నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ స్టోరీ అమెరికాలోని యుఎస్ కమిషన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలీజియన్ ఫ్రీడమ్ యుఎస్ సిఐఆర్ఎఫ్ మరోసారి భారత్ పై గీత దాటింది గతంలో మాదిరిగానే మళ్లీ ఇప్పుడు కూడా తప్పుడు ప్రచారం మొదలుపెట్టింది మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన సిఏఏ చట్టంతో భారత్లోని మైనారిటీల పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందంటూ తన వార్షిక నివేదికలో తెలిపింది అంతేకాదు భారత్ను ఆందోళనకర దేశాల జాబితాలో చేర్చాలంటూ ఏకంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు సిఫారసు చేసింది అమెరికా దృష్టిలో ప్రస్తుతం ఆందోళనకర దేశాలంటే ఇక చెప్పేదేముంది అవి చైనా నార్త్ కొరియా దేశాలే ఇప్పుడు భారత్ను కూడా ఆ దేశాల జాబితాలో చేర్చాలని యుఎస్ఏఐఆర్ఎఫ్ కోరుతోంది అంతేకాదు భారత ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు అధికారులకు చెందిన ఆస్తులను సైతం ఫ్రీజ్ చేసేలా ఆంక్షలు తీసుకొచ్చి వారిని అమెరికాలోకి రాకుండా నిషేధించాలని యుఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ను కోరింది అయితే ఈ నివేదికలో భారత్పై చేసిన వ్యాఖ్యలను యుఎస్ఏఆర్ఎఫ్లోని ఇద్దరు కమిషనర్లు తప్పుబట్టారు అటు భారత ప్రభుత్వం కూడా ఈ నివేదికను తప్పుబట్టింది తీవ్రంగా ఖండించింది భారత విషయంలో కమిషన్ చేసిన పరిశీలన అంతా కూడా అర్ధరహితమని స్పష్టం చేసింది యుఎస్ఏఆర్ఎఫ్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే భారత్పై అసత్యాలతో కూడిన వార్షిక నివేదికలను గత కొన్నేళ్ల నుంచి ఇస్తూ వస్తోందని ఇది కొత్త కాదని అయితే ఇలా తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం ఈసారి తీవ్ర స్థాయికి చేరిందని భారత విదేశాంగ శాఖ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది అమెరికాకు చెందిన రిలీజియన్ ఫ్రీడమ్ కమిషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా ఇలాంటి నివేదికనే ఇచ్చింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం విషయంలోనూ ఈ కమిషన్ అర్థం పర్థం లేని ఆరోపణలు చేసింది మన దేశంలోని సోకాల్డ్ లెఫ్ట్ లిబరల్ మేధావులు లుటియన్స్ మీడియా జర్నలిస్టులు మనీ కోసం భారత్కు వ్యతిరేకంగా పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ రాసే ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్స్ గత కొంతకాలంగా మోదీ ప్రభుత్వంపై ఇలాంటి ఆరోపణలే చేశారు సరిగ్గా అమెరికాకు చెందిన రిలీజియన్ ఫ్రీడమ్ కమిషన్ సంస్థ కూడా అలాంటి ఆరోపణలే చేయడం వెనుక అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి భారత వ్యతిరేక శక్తులకు యుఎస్ఏఆర్ఎఫ్కు మధ్య ఉన్న లింక్ ఏమిటి అని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు కూడా అయితే ఐఆర్ఎఫ్ వెనుక క్రైస్తవ మిషనరీలు ఉన్నాయని ప్రఖ్యాత పరిశోధకులు ఇన్ఫినిటీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు రాజీవ్ మల్హోత్రా సాక్ష్యాధారాలతో సహా గతంలోనే బయటపెట్టారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తాము టార్గెట్ చేసిన దేశాల్లో క్రైస్తవ మత ప్రచారాన్ని ఆయా దేశాలు అడ్డుకోకుండా ఉండేందుకే అమెరికాలోని మిషనరీ సంస్థలు అన్నీ కలిసి ఈ చట్టం తీసుకువచ్చేందుకు తెర వెనుక పావులు కదిపాయని అంటారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో క్లింటన్ అమెరికా అధ్యక్షుడుగా ఉన్న సమయంలో ఈ చట్టాన్ని అమెరికన్ కాంగ్రెస్ ఆమోదించింది ఈ చట్టాన్ని ఆమోదింపచేసేందుకు అమెరికాలోని క్రైస్తవ మత ప్రచార సంస్థలు భారీ స్థాయిలో లాబీయింగ్ చేశాయి ఈ విషయాలన్నింటినీ రాజీవ్ మల్హోత్రా తన బ్రేకింగ్ ఇండియా అనే గ్రంథంలో బయటపెట్టారు కూడా అందరూ కూడా ఆయన రాసిన పుస్తకాన్ని చదివితే విదేశాల్లో భారత్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న కుట్రలు అవగతమవుతాయి ఇప్పటికైనా విదేశీ బుర్రలు స్వదేశంలోని వారి చేతల పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి